。美国总统拜登日前敲定了五月下旬的首次亚洲行。美国务卿布林肯也放风称，将在几周内发布对华战略细节。在美方高调炒作的背景下，台湾方面也蠢蠢欲动，妄图借势再次挑动台海局势。中美关系似乎正被别有用心的部分美国政客不断烘托出愈加紧张的氛围，但在经贸领域。国内的经济压力促使美国政府转变策略。白宫新闻秘书普萨基近日表示，美方正在考虑降低对华关税。美国总统拜登即将开启任内首次亚洲之行，期间还将与印日澳三国召开四方安全对话。在当地时间周四的白宫记者会上，白宫新闻秘书普萨基被问及拜登是否会利用四方安全对话的机会触及台海议题时表示，议程尚未完全确定，但拜登对台湾的立场不变，也肯定会在这次会谈中重申这一点。去年十月，拜登宣布将成立所谓“印太经济框架”，加强美国与印太经济连接。台湾当局多次表达参加意愿，但路透社日前引述两名知情人士表示，参议院财政委员会三月中举行闭门会议时，美国商务部长雷蒙多在会中透露，美方现阶段没有考虑把台湾地区纳入其中。国台办此前已经明确表示，中国台湾地区无论想参加什么经济框架，前提都必须符合一个中国原则。民进党当局企图挤入美国的小圈子，充分暴露其以美谋独、挑衅大陆的本性。值得警惕的是，美国依然打以台制华的算盘。美国众议院外委会周四举行国务院2023财政年度预算请求听证会，国务卿布林肯在会上称，印太经济框架将是开放且具包容性的，没有要把任何人拒于门外，包括台湾地区在内。当天，众议院外委会共和党首席议员麦考尔等人还在会上关切美国对台军售项目交货延宕的问题，并再次以乌克兰问题为借口，妄称要更及时地给台湾提供武器。周三，外交部发言人汪文斌针对布林肯的说法表示强烈不满和坚决反对。汪文斌说，美国领导人多次表示不支持台独，同时美方又持续对台出售武器，开展对台官方交往，向台独分裂势力发出错误信号。汪文斌指出，背信弃义不仅会把台湾推向危险的境地，也将给美方带来难以承受的后果。美国对台军售问题呢，实际上是美国干预台湾问题重要的一个手段。那么，从一九八二年美国承诺八一七公报逐渐减少对台湾的武器销售开始，那么美国实际上就是没有履行他的承诺。美国的意图还是非常的这个清楚，就是希望把台湾呢，打造成一个啊、呃、军事上的堡垒和军上的前哨。来为他遏制中国进行服务。美国以台制华的目的其实早已显现，但民进党当局为谋求自身利益，不惜与美国打配合。目前，美国的通货膨胀率处于四十年来的最高水平。周四，美国商务部经济分析局公布的数据显示，美国一季度实际 GDP 年化环比下降百分之一点四，低于市场预期的增长百分之一点一。根据彼得森国际经济研究所上个月发布的报告，取消特朗普时代的一系列关税可以降低美国通货膨胀率 1.3 个百分点。分析指出，美国经济现在承受着一定压力，降低关税对保证国内消费品供应有好处。与此同时，自美方单边加征关税以来，也从未真正解决美国贸易逆差问题。周五，中国驻美大使秦刚在德媒《英记时报》的署名文章表示，中美经贸，特别是农业合作，是中美关系的压舱石。在这篇题为《腹地之行：动人之旅》的文章中，秦刚分享了他不久前在美国中西部伊利诺伊、爱奥瓦和明尼苏达三州的腹地之旅，并表示中美在农产品贸易方面具有天然的适配性和互补性。秦刚强调，中美经贸，特别是农业合作，是中美关系的压舱石。美国的工商界和农民是稳定中美关系的中坚力量。秦刚在文章最后强调，中美关系可能会有逆流。但它就如同流经美国腹地的宽阔的密西西比河一样，一路向南奔腾到海，势不可挡。中国是世界上最大的农产品的进口国，那么美国是农产品出口国，所以中美两国在经贸上，尤其是在农产品贸易上，有广泛的共同利益。只要双方啊心平气和的，让贸易去政治化、去意识形态化，我相信这对双方都是非常大的利好。相关话题来连线特约评论员张思南，张先生您好。美国方面指谋求设立印太经济框架，而且不会把台湾排除在外，但白宫发言人也声称，美方将降低对华特别关税。那您对此如何看呢？主持人好，一方面我看到了一个内心戏颇为丰富的美国，美方的措辞是不会把台湾排除在外，而不是谋求把台湾纳入印太经济框架之中。
。这两句话看似讲的是一个结果，但表达的含义则不然。美方的含义是我可以让台湾加入，但我未必会主动提这个事情，因为美国深知中国不可能接受这一点，但又不愿意印太经济框架为中国所抵制，否则大旗扯不起来。毕竟上一个由美国建立的且不包含中国的经济框架就是 TPP， 最后落到一个什么下场，想必国际社会仍然历历在目。因此，美方传递的信号实际上是滑稽的。一方面不提及台湾会很没面子，另一方面太强硬的拉上台湾，如果无法落实，或者遭到某种程度的消解，乃至于整个印太经济框架最后都因为神仙斗法而被对冲掉，无疑会更没面子。这种滑稽背后的原因在于，整件事情看似与台湾相关，但实际上美国的着眼点根本不在台湾加入印太经济框架与否。而是要去刺激中国大陆，去看中国大陆的态度和反应。另一方面，跳出事情本身来看，自拜登上台以来，美国政府不断在台湾问题上做文章，而且越来越没有底线。这种趋向性更需要中国予以最大程度的警惕。而最值得注意的，莫过于十一月，美国国务院强调。美国坚持一个中国政策，但美国的一个中国政策既包括三个联合公报，也包括所谓的与台湾关系法和六项保证，因此与中方所坚持的一个中国原则，按照美国国务院的原话有所不同。拜登执政不过十五个月，美舰已经穿行台湾海峡十五次，相当于每月一次。美国国会更是五度组团窜访台湾，其中四次发生在过去五个月以内，相当罕见。在过去，我会说美国是在不断试探中方在台湾问题上的底线，但现在我认为有必要做出最坏的预期，那就是美国正在由模糊的台湾战略转向系统性的挑战一个中国原则底线。嗯，那您如何看待美方在涉台议题上的变脸，背后有哪些原因呢？我认为需要从两方面来理解这一点。第一，就美方的措辞来看，美国从来就没有过积极意义上的一个中国政策。二零零七年和二零一三年，美国国会研究处先后两份报告指出，就中美三个联合公报而言，美国只是 acknowledge， 也就是认知到两岸一个中国立场的存在。美国在政策上不承认台湾为独立主权国家，但与此同时，美国也拒绝对台湾的地位和归属做出表态。强调台湾的地位未定，换言之，美国长期在台湾问题上秉持一种模糊战略，比如说所谓的与台湾关系法，授权美国总统和国会在台海生变之际采取恰当的措施。至于如何界定台海生变，什么又算是恰当的措施，美国政府则从未表明。美国刻意而为之的模糊性，代表了试图操纵两岸关系的一种根本性的恶意。美国政府通过模糊战略将台湾问题抓在手中，待价而沽。如果中国在与美国的国际博弈中做出让步，则这种模糊便会转变为某种善意；反之，则会毫不犹豫地转变为某种刺向中国的恶意。二零一六年，特朗普在总统竞选中就阐释得非常清楚：美国的一个中国政策，事实上是与中国进行谈判的筹码，以台湾为棋子，为美国在朝和南海。经贸等议题上取得博弈优势，特朗普表示，历届美国政府都充分理解一个中国原则，但除非能和中国在其他问题上达成协议，否则美国不会接受这一点的约束。六年过去了，随着美国完成从奥巴马执政末期的对华接触与遏制相结合，到特朗普、拜登时代的全面对华竞争，甚至是全面遏制。我们不应该假定美国仍然遵循着不变的思路在打台湾牌。我完全相信，未来美国政府会打出更为频密，同时也更加没有底线的台湾牌。但另一方面，或许这背后体现的也是美国的战略焦虑。不断升级的挑衅手段固然可恶，但与此同时，透露出的潜台词却也是美国对华博弈的筹码已然捉襟见肘。堂堂之阵不可为，便只好往下三路招呼。随着中国大陆牢牢掌握在台海问题上绝对的军事主动权，随着美国在全球范围内逐渐由抵近部署、战略扩张转向战略收缩，美国分外迫切的希望刺激中国大陆早日摊牌。因为，正如美国战略学家卡普兰曾言：“时间
站在中国这一边。好的，谢谢张先生在线与我们分享您的观点，谢谢。印度尼西亚是今年二十国集团峰会的主办国。印尼总统佐科周五表示，已邀请俄罗斯总统普京和乌克兰总统泽连斯基出席将于今年十一月在巴厘岛举行的 G 二零峰会。俄乌冲突以来，印尼一直承受来自美西方的巨大压力，后者强烈要求将俄罗斯提出 G 二零峰会之外。对于坚持邀请普京与会，佐科的解释是：印尼希望团结 G 二零，和平稳定才是世界经济复苏的关键。观察指，出于自身地缘政治博弈需要，美国不停向印尼施压，也给 G 二零机制带来异化风险。Dalam kesempatan tersebut, Presiden Putin menyampaikan terima kasih atas undangan KTT G20 dan beliau menyatakan akan hadir. Maka dalam pembicaraan per telepon kemarin, saya mengundang Presiden Zelensky untuk hadir dalam KTT. 谈到邀请俄罗斯总统普京出席 G20 峰会，印尼总统佐科周五透露，他周四在与普京通话时强调了立即结束俄乌冲突的重要性，印尼也准备为和平努力做出贡献。佐科还强调，印尼希望团结 G20， 避免出现分裂，和平稳定是世界经济复苏和发展的关键。现在全世界其实也形成了一种共识，大家都意意识到要为和平做一些努力。本身俄罗斯还有这个美西方国家就是在冲突的双方啊，那么它其实这个作用能发挥的非常有限，大家只能寄希望于这种国际组织。那么更主要的是一种非常具有权威性的国际组织，这也是体现了呃包括印尼在内的所有的 G20 国家的一种想法，就是想利用这样的一个机会，能够为这个促进双方的这种和平、解决这个纷争啊，去做一份这个努。力。自二月俄乌军事冲突爆发以来，将于今年十一月在印尼举行的 G20 峰会就被蒙上阴影。最大的焦点就在于，以美国为首的一些西方国家对主办国印尼施压，要其将俄罗斯从二十国集团除名，目的是要在俄乌冲突中孤立俄罗斯。三月二十四号，美国总统拜登声称，应该把俄罗斯排除在 G20 之外，否则一些国家可能只会派出低级别官员出席会议。英国、加拿大、澳大利亚纷纷跟进，向印尼施压，要求把俄罗斯除名，但这一要求被印尼明确拒绝。在拜登发出呼吁的当天，印尼外交部就回应称，印尼作为轮值主席国，始终遵循 G20 的规则和程序，有义务邀请所有成员国出席 G20 峰会。此前，中国外交部也明确表态 ，G20 是国际经济合作的主要论坛，汇聚了世界主要经济体，俄罗斯是重要成员。任何成员都没有权利开除别国的成员资格。在印尼顶住压力，坚持邀请俄罗斯与会后，美国政府官员又改口称将避免参加有俄罗斯官员出席的会议。四月二十号 ，G 二零财长和央行行长等一系列国际会议在华盛顿召开。美国财政部长耶伦在会议前就对外放话称，自己将会避开那些有俄罗斯官员出席的会议，以示抗议。就在 G20 财长会当天，当俄罗斯财政部长希卢阿诺夫发表视频讲话时，耶伦以及英国、加拿大、乌克兰等多国财长和央行行长突然离开会场，部分线上与会的财长以及央行首长也关掉摄像机。面对美国为首的一些国家施压，印尼方面仍然不为所动。G20 财长会的第二天，四月二十一号，印尼财政部长英卓华证实，所有 G20 国家领导人都已被邀请参加将在印尼举行的 G20 峰会。直到印尼总统佐科周五正式对外宣布，已经邀请俄总统普京参加十一月的 G20 峰会，美方终于接受现实，只能硬着头皮坚持说反对，但也不忘给自己找台阶。The president has expressed publicly his opposition to President Putin attending the G20, and of course, you could confirm this with the Indonesians, as we have reached out to them privately, is that、uh, they did invite them before the invasion. International 呃，还有这个，我们说除了这个俄罗斯，还有美西方之外的广大的这个第三方国家，大家还是希望所有的这个呃冲突能够得到一种和平的解决的啊。而且、啊、这样一种力量是美西方国家无法忽视的，特别是美国是无法忽视的。那么美国也不好公开打压这样的一种呃趋势。那么他其实也是在利用各种各样的场合一再表明自己的立场，坚定地向大家宣誓，我这是要和俄罗斯对抗到底的这么一种决心。对于印尼总统佐科的正式邀请，俄罗斯总统新闻秘书佩斯科夫周五表示，俄方将为峰会做准备，但现在谈论参与的形式还为时尚早。
любезное приглашение принять участие в саммите. И Россия будет готовиться к этому саммиту и сделает все возможное для э, того, чтобы э, председательство Индонезии было успешным. 外界注意到，乌克兰总统泽连斯基也在印尼总统佐科的邀请之列。在佐科与普京通话的前一天，周三，乌克兰总统泽连斯基就在社交媒体上发文表示，已收到印尼方的邀请。实际上，美国总统拜登此前意识到将俄罗斯从 G20 中除名的目的根本达不到后，就对印尼方提出了让乌克兰与会这个退而求其次的要求。乌克兰并非 G20 成员，但按照佐科周五的说法，之前也有 G20 轮值主席国邀请非成员国以观察员国参会的先例。佐科还表示，他邀请泽连斯基总统出席峰会，也是为了推动全球经济复苏。不过，据路透社报道，乌政府高级官员维索茨基塔拉斯周四表示，泽连斯基总统是否出席 G20 峰会，将主要取决于战场上的局势。观察指。无论是对处于战时状态的俄乌两国，还是东道主印尼来说，都是相当麻烦的事儿。再加上美国国务院发言人波特已经放话，美国认为不可能一切如常的与俄罗斯一起参加国际会议。重重压力之下，印尼艰难维护 G20 的正常举办。值得注意的是，四月二十号 G20 财长和央行行长会议，除了美国财长的中途退席闹剧之外，会议也未能发表联合声明。并且美国只拉着 G7 成员国财长等在场外合了个影。观察指，种种迹象表明 G20 内部已浮现对立情势。一些西方学者还警告 ，G20 面临解体的风险。啊，其实这样的国际机制啊，在解决呃这种大国纷争的情况下，特别是形成了这种呃两个阵营的这种纷争的情况下，它其实作用还是非常有限的。但是确实是给这些国际组织敲敲了一个警钟啊，就是如何在应对。呃，这种呃具有全球性的这种政治、军事影响的这样的一种冲突的时候，该怎么做？俄乌冲突持续两月有余，俄国防部证实首次使用口径潜射导弹打击乌军事目标。此外，俄军还摧毁乌克兰原点 U 战术导弹发射系统，该系统此前曾向赫尔松市发射导弹。而美国方面，国防部发言人科比公开表示。美国已开始在包括德国在内的多个地方对乌武装部队进行关键系统的培训。除了提供重武器外，美国目前正在加紧培训乌克兰军队。在周五的简报会上，美国国防部发言人科比透露，美军已经开始在德国对乌武装部队进行关键系统的培训。U.S. Army Europe and Africa Command will organize this training in coordination with the government of the Federal Republic of Germany, and we're grateful, of course, for Germany's continued support. 科比表示。这些训练建立在乌克兰部队已经在其他地方接受的初步炮兵训练的基础上，包括了雷达系统和装甲车的训练。据悉，美国正在欧洲培训一百名乌克兰军人使用榴弹炮系统，为期五天。训练分为两组，每组五十人，一组在德国，另一组在一个未公开的欧洲国家。另有十五名乌克兰军人正在接受为期一周的雷达系统培训。此前，美国已宣布援助乌克兰九十门一百五十五毫米榴弹炮。科比指出。在德国负责培训任务的依然是佛州国民警卫队士兵。美国国防部此前透露，去年十二月至今年年初，约有一百六十名佛罗里达州国民警卫队士兵曾被部署至乌克兰执行训练任务，负责训练和指导乌克兰军队，但二月因俄乌冲突而撤离。今年早些时候，乌克兰军队也曾在美国进行弹簧刀无人机的训练。What I can tell you is that、uh, we're talking about roughly、um, three locations outside. Uh, of uh, uh, of Ukraine, and、uh, in this case, we we definitely、uh, can identify Germany uh, uh, as a site. This new training effort in Germany and at other locations in Europe is in direct support of recent U.S. security assistance packages that are designed to help Ukraine win their battles today and build strength for tomorrow. 美国不是唯一训练乌克兰部队的国家。周四，加拿大国防部长阿尼塔·阿南德说，加拿大军人正在欧洲对乌克兰人进行 M777 榴弹炮的培训。此前，英国首相约翰逊还透露，数十名乌克兰士兵正在英国接受训练，学习如何使用英国装甲车。此外，英国部队还在波兰对乌克兰军队进行防空导弹相关培训。美国要联手他的整个的西方的盟友，要利用这次机会彻底要把俄罗斯要打垮，呃，这是呃已经显而易见的了。我们看到这个呃美西方对乌克兰的这个军事的援助也在不断的升级。
呃，然后从这个呃一些这个武器将武器装备的训练，一直发展到这个人员的训练，然后从这个各个方面，从这个信息，从网络各方面，是对乌克兰进行全方面的支援。在军事上力挺乌克兰的同时，北约还计划于未来几周在欧洲多地展开一系列军事演习。据悉，参加演习的有数万名北约国家的军人，以及大批飞机、坦克、大炮和装甲车辆。演习地点将分别在芬兰、波兰、北马其顿以及爱沙尼亚和拉脱维亚边界一带。美联社将北约此次系列军演形容为历来规模最大。最近一段时间，北约频频对芬兰和瑞典两国示好，意图拉拢他们加入。北约秘书长斯托尔滕贝格甚至表示，如果两国决定申请，北约将会给大开绿灯。美国国务卿布林肯周五则表示，如果芬兰和瑞典决定加入北约，美国将强烈支持。不过，在是否加入北约的问题上，芬兰和瑞典两个国家内部依然存有不同声音。德国外交政策网站近日发表了一篇题为《北约北扩》的文章。文章称，如果芬兰和瑞典加入北约，将在东北欧造成新的战略失衡。为了保持战略平衡，莫斯科必然采取反制措施，其中可能包括在加里宁格勒部署核武器。这些核武器针对整个波罗的海地区，包括德国。呃，芬兰和瑞典传统上来讲是和北约保持一种合作的关系，但是并没有呃，他加入这个联盟。呃，实际上他迈出了这样的一种步伐，意味着整个在欧洲大陆上，我们将彻底看到是一种两个世界的对抗。另外，就是因为芬兰和瑞典它是传统的中立国嘛，那么中立国的这种转向，其实它在整个国际政治里面也非常明显的这种象征的意义啊。当地时间周五，俄罗斯外交部长拉夫罗夫在接受电视台采访时表示，北约从未停止过东扩进程，俄罗斯的安全利益被忽略，而乌克兰则被美国和北约打造成遏制和刺激俄罗斯的工具。拉夫罗夫强调，俄罗斯不认为自己与北约处于战争状态，而目前的事态发展将增加核战争的风险，而核战争不应该被允许发生。很可能预想，俄罗斯为了能够达成一定的效果的话，会采取一些升级的这样的手段。俄乌冲突持续升级，西方国家更是不停煽风点火，向乌方提供各项军事援助。德国联邦议院当地时间周四通过重磅决议，呼吁德国政府加强向乌克兰提供重型武器，这被认为是该国政策的重大转变。德国国内的反对者认为，该决议听起来像一份宣战书，并可能使德国成为核大战的参与者。此外，德国政府此前在禁止俄能源方面一直显得犹豫不决，不过近日似乎也准备下定决心损己不利人了。德国联邦议院周四就向乌克兰提供重型武器及复杂系统仪式进行表决。执政三党同保守的联盟党一致投下赞同票，最终以五百八十六票赞成、一百票反对、七票弃权的压倒性多数结果，通过了向乌克兰提供重型武器的提议。决议提到的武器包括防空系统、武装军车，以及向东欧北约成员国提供重型武器。而且，德国将持续不断的供应，并加快运送速度。此外，德国还将向东欧地区增派兵员，提升北约在当地的存在感。德国还呼吁俄罗斯士兵放下武器，在德国或其他欧盟国家寻求政治避难。德国选择党明确表示反对这一动议，认为它听起来像一份宣战书。该党还批评道：“这份文件将延长乌克兰战争，可能使德国成为核大战的参与者。”德国选择党被认为是右翼民粹主义党，近些年影响力迅速扩大。此前，德国总理舒尔茨所在的社民党一直拒绝向乌克兰输送重型武器。社民党外交事务专家施密特声称，向乌克兰输送武器旨在增强乌克兰实力，是为了所谓帮助早日结束战争。分析指，向交战方提供武器其实是为战争拱火的行为。北约的军援也是乌克兰战争能持续下去的重要原因。英国广播公司周四的报道提及，北约警告各方，乌克兰战争或将持续数年。此前，乌克兰政府一直对德国政府的态度颇有微词。四月十二号，德国总统施泰因迈尔原本计划在结束对波兰的访问后，与其他国家的政府代表团一同前往基辅，但乌克兰总统泽连斯基拒绝接见。乌外交人员明确表示，施泰因迈尔与俄罗斯有密切关系，他眼下在基辅不受欢迎。施泰因迈尔随后只能取消前往基辅的行程。因此，法新社和《华尔街日报》认为，这次德国联邦议院的最新动作将使德国军事上谨慎支持乌克兰政策的大转弯。当然，第一个，美国的压力啊很大，再加上他们内部的啊这种不同的意见，所以说使得现在他们想要呃提供这个乌克兰呢重型的武器。可是
我觉得这种做法对于乌克兰或是对于这个俄乌战争来讲呢，可以说是这个火上浇油。实际上，就在德国联邦议院通过上述决议之前，德国政府就已经行动了。据报道，乌克兰近期从德国得到了一批“黄鼠狼”步兵作战装甲车，它是由德国莱茵金属防务公司制造，但这种装甲车使用的弹药却是瑞士生产的。不久前，德国陆续有官员表示，德国这种弹药的武器库存已经告罄，希望通过其他方式继续向乌克兰提供支持。不过，就在上周日，瑞士《星期日报》援引瑞士经济秘书处发言人的话说，该机构已经收到了德国关于将瑞士军火转移到乌克兰的两项询问，但鉴于瑞士的中立立场和对战争物资的相关规定，瑞士已经拒绝德国的要求。德国军援受阻的事件还不止这一项。德国国防部长周二在拉姆施泰因空军基地立场会议上，面对四十个国家代表，做出向乌克兰提供猎豹式防空坦克的承诺，结果也遇到瑞士的阻止。猎豹式防空坦克是用豹一型主战坦克的车身加上防空炮塔，炮塔上配备两门三十五毫米口径高射炮，因而也被称为是猎豹式自行高炮。它于一九七六年投入使用，在德国已经退出现役。但制造商克劳斯马菲威格曼公司尚有库存。它虽然被封存多年，但是一般认为在对抗无人机、武装直升机以及低空战机仍然极有效果，是一种不可忽视的防空利器。然而，虽然猎豹的车身是德国制造，但高射炮及炮弹却是瑞士制造。把它送往乌克兰，必须要经过瑞士同意。而根据美国的 Drive 网站的消息，瑞士方面阻止了相关弹药的转让，这对于德国来说简直是十分尴尬。分析人士认为，德方决定提供重型武器，有助于减轻西方盟友对他在军援乌克兰问题上的批评。除了同意加强对乌克兰军事援助力度外，德国政府高层对于禁止俄能源方面的态度近日也开始发生了转变。当地时间周四，《华尔街日报》援引德国政府官员的消息称，德国如今准备停止购买俄罗斯石油，为欧盟禁止从俄罗斯进口石油的决定扫清了障碍。两名德国政府官员表示，德国驻欧盟机构代表周三已不再反对欧盟针对俄罗斯的全面石油禁运，前提是德国要有足够时间来确保其他替代能源的供应。此外，德方对价格上限、关税以及将俄石油付款转入第三方账户的提议仍持怀疑态度。据报道，外交人士和官员们表示，德国这一立场的转变增加了欧盟国家同意分阶段对俄罗斯石油禁运达成协议的可能性，最早可能在下周就会做出决定。不过，有外交人士称，包括匈牙利、意大利、奥地利和希腊在内的一些欧盟成员国仍对禁运俄石油的经济影响持谨慎态度。在欧盟内部，批准一项石油禁运令需全部二十七个成员国一致同意才行。美国总统拜登周四强调，美国不会让俄罗斯以恫吓或勒索的方式来规避制裁，也绝不允许俄罗斯利用石油和天然气规避发动侵略所需承担的后果。美国国务卿布林肯指出，美国已加速运送液化天然气到欧洲。不过，路透社的分析认为，在全球天然气供应紧张的情况下，欧洲短期内不大可能完全摆脱对俄罗斯天然气的依赖。虽然美国表示愿意向欧洲提供液化天然气，但无法填补稀缺，且欧洲没有足够工业设施把天然气从液态转为气态。相关话题来连线特约评论员刘和平，刘先生你好。我们看到德国总理舒尔茨将访问亚洲的首站放在了日本。甚至还与日方在所谓反对任何改变南海和东海现状的行为上达成共识。那么对此您如何看？我认为德国总理舒尔茨亲近日本，这样做啊，除了跟日本协调立场，共同应对俄罗斯之外，还有一个重要原因，就是因为德国与日本都是二战的发起国以及战败国，同时在二战之后也都在美国的要求下走上一条相对和平主义的道路。尤其是德国在二战后以及冷战后比较少的关注国际政治与意识形态斗争，而是一心一意的埋头苦干国内经济。但是这次俄乌冲突的发生，让德国彻底改变了态度，不仅一反常态的为乌克兰提供了大量具有杀伤性的武器，而且要开始准备扩军备战了。这就跟一直在蠢蠢欲动、实现所谓国家正常化的日本。一拍即合，而舒尔茨在《世界报》撰文，坚信所谓的民主国家一定会取得胜利，同时号召所有的民主国家团结起来，这是发出了要在意识形态上选边站、向美国归队的信号。这是访日期间，舒尔茨扬言要参与印太战略，
，以及介入中国与周边国家的东海与南海主权争议，这是向美方递交了一张投名状。总而言之，舒尔茨这是日本行，向世界发出了德国要放弃和平主义路线的强烈信号。另外，值得我们注意的是，除了德国总理舒尔茨之外，昨天英国外相特特拉斯也呼吁北约。要介入印太事务，甚至是为要为台湾提供安全保障。而在此前，美方与欧盟这不仅多次在公开场合把中国与俄罗斯划入到同一个阵营，甚至还无端指责中国向俄罗斯提供了军事援助。我个人认为，这里面实际上蕴含着一个巨大的阳谋，也就是要把中国与俄罗斯强行捆绑在一起，甚至为此。不惜刻意通过栽赃陷害、以无端挑衅的方式，从而把中俄，尤其是中国，重新隔绝在全球经济一体化之外，阻止中国融入国际社会。这样一种现象，实际上也就意味着，在俄乌冲突爆发之后，西方世界对待中国与俄罗斯的策略，已经发生了一个重大的转变。此前是生怕中俄抱团联手，想方设法要离间中俄关系。甚至是要联合俄罗斯来共同对付中国，而现在这是唯恐中俄不联手。而西方世界之所以敢于这样做，显然又是因为在俄乌冲突发生之后，不仅原来处于一盘散沙状态下的西方国家，又重新团结起来了，意识形态冷战思维又重新高涨起来了，而且他们认为，已经陷于乌克兰战场的俄罗斯不仅赢不了这场战争。还将会被拖垮，所以面对这样一种新的局面，中方不仅要保持清醒的认识，识破西方世界的阳谋，而且要采取实际行动证明，中国融入经济全球化与国际社会的决心是坚定不移的。德国联邦议院以压倒性多数通过一项关于全面支持乌克兰以及向乌提供重型武器的动议。德国也声称下定决心中断从俄罗斯的天然气进口。您对此又有何分析呢？确实，在俄乌冲突爆发之后，德国不仅放弃二战后坚持了七十多年的鸽派外交路线，开始向乌克兰提供重型武器，并且开始扩军备战，而且啊，不惜以自残的方式。切断对俄罗斯的天然气进口，这些亏本的买卖的确是让人看不懂。啊，不仅仅是德国，实际上是所有依赖俄罗斯能源的欧洲国家，以及美国、日本、澳大利亚，都不约而同地做出了同样的决定。只不过在这些国家中，德国的确是牺牲最大的。不过，我认为世界上没有免费的午餐。杀头的生意有人做，亏本的买卖没人做。大家不要以为美欧等国家不惜血本援助乌克兰与制裁俄罗斯，真的是一桩包亏不赚的买卖。事实上，美欧是会算账的，而且是会算大账与算长远的账的。他们这样做，亏的只是眼前与现实的经济利益，而赚的这是更大与更长远的安全利益与国家战略利益。也就是说，表面上看来似乎美欧是亏了，但事实上他们是赚大发了。这个话怎么说呢？因为无论是过去、现在还是将来，美欧一直将俄罗斯当成是其安全上必须除之而后后快的重大隐患与威胁。而这次俄乌冲突的爆发，终于让他们迎来了通过支援乌克兰来打败俄罗斯，从而一次性。解决俄罗斯问题的千载难逢的好机会，而且美欧认为，跟他们终有一天要直接在自己的土地上，用自己的子弟兵去跟俄罗斯开战相比，这只是借用乌克兰的土地、乌克兰的子弟兵去跟俄罗斯打仗，解决俄罗斯问题，而跟乌克兰付出的国家变成一片焦土、子弟兵森林涂炭的代价相比，美欧仅仅是提供了一些并不太先进。本来也要去库存的武器，以及忍受一些调价的游戏资源，这样的代价其实是太微微不足道的。而一旦乌克兰赢得了这场战争，并且彻底拖垮了俄罗斯，那美欧以及相关国家得到的收益，将会是金钱远远无法衡量的。
，他们不仅可以一劳永逸地解决来自俄罗斯的威胁问题，而且一些俄罗斯周边国家还有可能迎来夺回一些在历史上曾经属于他们的土地的机会。从这个层面上来说，这次俄乌冲突实际上并不是美欧在帮助乌克兰，而是乌克兰在帮助美欧。正是在这种情况下。利用俄乌冲突一次性解决俄罗斯问题，就成为了西方世界的共识。也就是说，整个西方世界已经将这场俄乌冲突当成了自己的战争在打，并且下定了必须要打赢的决心。我认为，这才是俄罗斯所要面对的真正威胁。好的，谢谢刘先生在线与我们分享您的观点，谢谢。日本首相岸田文雄周五起马不停蹄地展开对印度尼西亚、越南、泰国、意大利和英国为期八天的访问。这一连串的外交活动都包含有应对俄乌冲突、协调对俄制裁立场的内容，同时还不忘捎带着应对所谓中国威胁的陈词滥调。日本近期跟随美国不断高调挑衅俄罗斯，也因此受到了俄方的严正警告。日本首相岸田文雄周五下午抵达印尼，开始一连八天对印尼、越南、泰国、意大利和英国五国的访问。岸田希望利用此行来拉拢东南亚国家加入制裁俄罗斯的行列，但观察指，印尼、越南、泰国都没有意愿批评俄罗斯。日本共同社的报道也认为，与实施对俄制裁的美日欧相比，东盟国家加入制裁的仅有新加坡，明显存在温差。印尼是二十国集团轮值主席国。印尼总统佐科日前不顾美国为首的西方国家施压，坚持邀请俄罗斯总统普京出席十一月举行的 G20 峰会。泰国现在则对外部力量迫使其改变传统的全方位外交的举动十分敏感。而越南与俄罗斯自苏联时期就保持着友好关系，三月在联合国针对俄对乌军事行动的谴责决议中投了弃权票。日媒分析指出，由于东南亚国家对俄乌军事冲突的表态很慎重，要建立日本所想象的对俄包围网并非易事。东南亚国家对俄乌冲突，他们是持中立态度，他们不愿意在这个美俄之间进行损边站。岸田对于三国的这种游说是很难。达到他预期的这么一个目的的。在访问东南亚三国后，岸田文雄还将访问意大利、英国。日媒称，届时他将同两国领导人讨论应对俄乌危机的措施，并针对中国不断增强的影响力，同他们交换意见。日本近期跟随美国不断做出挑衅俄罗斯的行为。自乌克兰危机爆发以来，日本就对俄罗斯实施了多轮制裁。作为回应，今年三月，俄罗斯外交部宣布。俄罗斯中断了与日本的和平条约谈判，并退出了与日本争议岛屿南千岛群岛（日方称北方四岛）联合经济活动的交流。四月初，日本还以俄对乌军事行动为由，宣布驱逐八名俄罗斯外交人员。俄罗斯外交部周三就宣布，根据对等原则驱逐八名日本外交人员。今年秋天，美日还将在日本北部的北海道岛屿进行联合军演，计划将有四千多名军人参加。日本经济新闻的报道称，演习的背景是俄罗斯在乌克兰的特别军事行动。这一行动遭到俄方的严正警告。俄副外长莫尔古洛夫称，俄罗斯已经通过外交渠道直接警告日本，如果日本扩大与美国的海军演习规模，俄将采取措施作为回应，加强自己的防御能力。莫尔古洛夫表示，美日联合演习内容包括具有潜在进攻性的军事行动。俄塔社评论指。日本对其邻国俄罗斯实施地狱般制裁，主要是为了满足霸主美国的意志，这将使日俄关系长期处于紧张状态。俄罗斯对日本的这种卡脖子的东西、卡脖子的手段，依然或者说它的准则项依然有很多。比方说，对日本来讲的话，日本需要俄罗斯的石油、天然气，那么还有这个煤炭，还有炼焦炭，以及这个。对于日本半导体工业生产急需的非常重要的奶气和钯等相关重要的战略资源、战略物资，都是日都是对日本能够形成卡脖子的这个效应。此外，日本前首相安倍晋三此前借乌克兰局势鼓吹日本有必要讨论与美国的核共享，引发外界关注。不过，这一言论在日本国内也遭到反对。日本公民党党首山口纳金南周二就核共享表达批评观点。称拥有强大政治影响力的人应该在这个问题上慎重发言。日本时事通讯社评论称，这可以被视为山口在给安倍上钉子，也就是告诫。目前，日本执政党联盟由自民党与公民党组成。
二月二十四号，俄乌冲突爆发后，安倍晋三在日本富士电视台一档节目中声称，鉴于俄乌局势，日本应讨论类似部分北约欧洲成员国和美国核共享的政策，不能将讨论这个问题视为禁忌。安倍的发言随即成为日本社会的焦点，引发日本政界和民间的议论。就此，尽管安田文雄多次表态，日本政府坚持无核三原则，现阶段不考虑核共享。但自民党政调会长高市早苗等多名日本右翼政客公开支持讨论此问题。此前，美国是无论如何不允许日本谈这个核共享，也不允许日本实现核共享。嗯，但是现在可以看到，美国出于印太战略需要，希望日本在岛链制衡、中俄当中发挥更大的作用。在美国看来，如果日本放弃无核三原则，变得反而。符合美国当下的国家战略利益，那么一旦如此，美国就可以名正言顺地把核武器运进日本。值得警惕的是，日本政界俄乌冲突扩张军备，日本自民党近期提交了《国家安全保障战略》等三份文件的建议书，这些建议书未来将成为日本政府外交和安保政策长期基本指导方针。自民党在提交的建议书中称，将日本防卫预算从现行的占国内生产总值的约百分之一提升至百分之二以上，并要求日本政府将对敌基地攻击能力改名为反击能力等。近年来，日本的年度国防开支逐步上升，最近则将国防开支提高到了 GDP 的百分之一以上。长期以来，日本国防支出的非正式上限一直是 GDP 的百分之一。而作为日本的主要盟友，美国长期以来一直敦促日本政府增加国防开支。